అజాక్స్ దీంతో కూడా నాకు తెలిసి డామ్ ఆల్మోస్ట్ మనం అన్ని కవర్ చేసినట్టే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం రియాక్ట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో డామ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏదైనా ఇంకా క్వరీస్ ఉన్నాయంటే ఒకసారి అన్ని చూసుకుని అడగండి వచ్చే వారం రియాక్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఈ వారంలో ఓకే అజాక్స్ సార్ ఓకే అజాక్స్ అంటే ఏంది మీకు ఐడియా ఉందా అజాక్స్ అజాక్స్ అంటే ఏంది ఐడియా ఉందా అంటే అదే జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఒక నెట్వర్క్ కాల్ చేయటం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెస్టేమల్ ఎత్తుకున్నారంటే హెస్టేమల్లో మరిన్ని ద్వారా ఉన్నాయి నెట్వర్క్ కాల్ చేసేదానికి స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ లో పోతుంది ఇమేజ్ ట్యాగ్ లో పోతుంది నెట్వర్క్ కాల్ రైటా డేటా వస్తుంది ఇమేజ్ డేటా వస్తుంది ఇమేజ్ ట్యాగ్ అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి అండ్ లింక్ క్లిక్ చేసారంటే ఇంకొక పేజ్ ఇవ్వబోతుంది కానీ అజాక్స్ ఎందుకు అది వచ్చి ప్యూర్లీ జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇంక్ చేసేదాని పేరు అజాక్స్ కాల్ అంటారు నెట్వర్క్ కాల్ ఓకేనా ఎందుకు జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి ఏపీ కాల్ చేస్తామంటే కొన్ని యూస్ కేసులు అయినా తెలిసి చెప్తారా ఏం బా సైలెంట్గా ఉన్నారు నెట్వర్క్ కాల్ ఎంత ఎందుకు చేస్తారు నెట్వర్క్ కాల్ ఎందుకు చేస్తాం మనం చెప్పు నేను స్క్రీన్ సర్వర్ లో కనెక్ట్ చేయడానికి అది మనం నేను లింక్ ఏ ట్యాగ్ పెట్టి లింక్ క్లిక్ చేస్తే కూడా పోతుంది కదా అజాక్స్ ఓకే ఇక్కడ అజాక్స్ ఇంట్రడక్షన్ చూసారంటే ఇక్కడ చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి ఎందుకు చేయాలి నేను ఏదో ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే కూడా సర్వర్కి అయిపోయి కాల్ ఐ మీన్ కాల్ పోతుంది డేటా వస్తుంది అజాక్స్ కాల్ ఎందుకంటే నేను చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే డేటాని ఫెచ్ చేసుకుని వచ్చి ఇక్కడ లేదు లోపల ఆల్రెడీ లేదు బయట నుంచి తెచ్చి ఇక్కడ చూపిలేస్తుంది కానీ ఇక్కడ వచ్చి మనం పేజ్ రీలోడ్ అయిందా మీకు అయిందా పేజా రీలోడ్ అయిందా వచ్చిన రెస్పాన్స్ ని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇదంతా వచ్చి జావా స్క్రిప్ట్ చేసింది క్లిక్ చేసినప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి ఏపీ కాల్ పోయింది ఓకేనా దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే యాక్చువల్లీ జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి ఏపీ కాల్ పోయినప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది వచ్చే డేటాని అండ్ ఆ డేటాని ఏం చేయాలనేది అది డిసైడ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ పేజ్ రీలోడ్ అనే క్వశ్చన్కి వచ్చి ఇదే లేదు సోటే లేదు రైటా ఏమంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఒక ఏపీ కాల్ చేయించి డేటాని తెచ్చి డిస్ప్లే చేస్తా ఉంది ఓకే ఓకే లెట్ మీ గివ్ అ క్విక్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు డూ అజాక్స్ కాల్ ఫ్రమ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే మనం లోకల్లోనే ట్రై చేద్దాము ఒక డమ్ అయిపోయి ఎత్తుకునేసి దానికి కాల్ చేసి డేటా తెచ్చి చూద్దాము జేసన్ ప్లేస్ హోల్డర్ అని ఉన్నది ఓకేనా దీంట్లో డమ్మీ అయిపోయి దొరుకుతాయి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూజర్స్ అని ఒక ఏపీ ఉంది కదా ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇది కాల్ చేస్తే ఇలా డేటా వస్తుంది రైటా ఇది కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇదంతా డేటా రైటా జేసన్ డేటా వస్తుంది జేసన్ డేటాని తెచ్చుకోవచ్చు నేను ఇది మరి బ్రౌజర్లో ఏ ట్యాగ్ పెట్టి లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఇది మరి వచ్చేస్తుంది కానీ నాకు ఇది యూజ్ ఏమి ఉంది ఇది మరి ఓపెన్ చేస్తే యూజ్ ఏమి లేదు దీన్ని జావా స్క్రిప్ట్లోకి తెచ్చుకోవాలి నేను తెచ్చుకొని ఏదో ఒక ప్రాసెస్ చేయొచ్చు నేను రైటా దీంట్లో ఉండే నేమ్స్ మొత్తం తీసుకోవచ్చు దీంట్లో ఉండే ఈమెయిల్స్ మొత్తం తీసుకోవచ్చు ఇలా చేయొచ్చు రైటా సో అది దాన్ని ఇప్పుడు చేయబడతా ఎట్ట ఇది డేటాని జావా స్క్రిప్ట్లో నుంచి తెచ్చేదంటే దానికి ఉండే టెక్నిక్ దా అజాక్స్ అంటాం ఆ జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి ఏపీ కాల్ చేసి ఈ డేటాని తెచ్చుకునే దాని పేరుతా అజాక్స్ అసింక్రనస్ జావా స్క్రిప్ట్ అంటారు ఓకేనా అండ్ ఎక్సాంపుల్ అంటారు ఎనీవే అది జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్సాంపుల్ అంతా ఆ కాలం నిజమే ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్ కాల్ ఈరోజు చేసి డేటా ఏ డేటా అయినా తెచ్చుకోవచ్చు మీరు జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే అది ఎలా చేస్తాం ఇప్పుడు డామ్ అంటే ఏంది డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ దానికి ఏ పేస్ ఉన్నాయి కదా డామ్ గెట్ ఎలిమెంట్ బే ఏడి అట్లా ఉన్నాయి కదా అది మరి ఇది మరి అజాక్స్ కాల్ చేయాలంటే కూడా దానికి ఒక క్లాస్ ఉంది దాని గురించి మనం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు న్యూ 
XML HTTP request note from Okay, na. Then our instance create this. Then we have methods. Then we have methods used. Then we have AP call. I mean, our network call. JavaScript language. So network call. Then the first call is URL. Right? A URL call. Then URL. Tell me. Okay, the URL is fine. Now, URL. Then we have to add Ajax call. Then we have to start first to open a new URL. You know, HTTP protocol is the first place. I don't know if you can see it. Then, you can see it. HTTP is the first place. First, the main place is the status code. And then, get up, put up, post and verbs. HTTP verbs. Then, the URL is the URL. Right? So, if you open any method, you can see it. Then, you can see it. One method is the next URL. Here, the method is the HTTP method. Okay? I want to get call. Okay? Get ini by default get dah. Ita ita work ni dah. URL lagi ni miri dah. Mana page yang entry ni orang ko. Ini end method bawa dah. Saya strip kala get call bawa dah. Cepat ni get ten bawa tu ni. Apa tu dah data asal ni. Ita. And status code two hundred asal ni. Ini puni kani nenu Java script pun jei bawa. Ini dok function lo betul dah mana. Klik check ni perlu payah mana. Fetch data and better now, okay now. Here is the second argument in the URL, okay. X dot, okay, now we can configure the aim method and aim URL. Now we can configure the aim method and aim URL. Now we can send and call the URL, okay. Now we can call the network, let's see. Child, click on this button, click on me. Okay, now. Okay. That's right. This is the same thing. Click on the click button. This is the method call. I mean, this is the function call. If you want to execute the function, you will execute the function. What do you want to do? Okay, now. This network calls is where you can go. Here is the network tab in the developer tools. Click on the button. Click on the button. If you want to reload the button, just go to JavaScript. The data is also there. But it's a little bit, I'm going to choose a little bit. It's a little bit, I'm going to choose a little bit. But it's a success. But I'm going to choose a little bit. 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 I'm going to receive a little bit. It's asynchronous. The network calls are browser. So, you have to put some callback or something. It's asynchronous. It's not a callback or a promise or a involve. It's a callback. Okay, here we see the lesson is not even so say he he excited in the other thing look on even so I got it success I know for Ghani and Mara so what in the start journey add even listener okay yeah even turn out and then any more new ones on a year or load to I go the way on load of direct over but it's super सी आन लोड अने प्रॉपर्टी की बैठा चुके लेकिन ऐड इवेंट इसने उनको बैठा चुके ओके ऐड इवेंट सो ऐड इवेंट इसने रोलो ये पुरु लोड इवेंट है राइट आ लोड इवेंट लो मिरेंज ऐसा रो कॉल बैक ऐसा रो so, now, what is the event? What is the event? What is the event? What is the event? Okay, now, what is the event? Okay, now, what is the event? Hello? What is the event? What is the event? What is the event? Event type. Even this type for Milwaukee is the number of other challenges that they can start the number of other challenges that they can start the number of other challenges. Even this type is the number of other challenges. Even this type is the number of other challenges.
ఆ ఎర్ర ఈవెంట్ ఎర్ర వచ్చినప్పుడు ఇదేంది ఈవెంట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ అవుతుంది లోడ్ అయినప్పుడు ఆ డేటా లోడ్ అయినా ఓకేనా ఇది మీరు నాకు ఎట్లా తెలుసు అంటే నేను చదివితేనే తెలిసింది ఇదంతా నేను రాయాల ఈవెంట్ ఎప్పుడు ఎక్కడ అవుతుంది నేను రాయాల సో నాకు నేను పోయి చదివితేనే తెలుస్తుంది మీరు ఈవెంట్స్ అంతా చదివితేనే ఇవి తెలుస్తాయి మీరు ఏమి లే ఈ ఎక్సమ్ లిస్ట్ ఇటు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంది కదా దీని గురించి పోయి చదివారంటే దాంట్లో ఉండే ఈవెంట్స్ కూడా లిస్ట్ అయింటాయి ఆ ఈవెంట్లు ఎప్పుడు అక్కడ అవుతాయని చదువుకోవాలి మీరు ఓకే ఇంకా వేరే వేరే ఈవెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఆన్ రెడీ స్టేట్స్ ఇంజు అట్లా అంతా ఉన్నాయి మనకు కావాల్సింది ఇదిగా ఈవెంట్స్ అని వేసినారా దానికి ఒక సెక్షన్ చూడండి అబౌట్ ఎరర్ లోడ్ లోడ్ ఎండ్ ఇట్లా ఉన్నాయి కదా లోడ్ స్టార్ట్ ప్రోగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ బార్ చూపిస్తారు చూసినారా నెట్వర్క్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు వాటికంత ఇది వాడుకోవచ్చు ఎనీవే టైమ్ అవుట్ ఈవెంట్ అవి ఉన్నాయి మనకు కావాల్సింది ఇది లోడ్ అయినా తెలుసుకోవాలి డేటా లోడ్ అయినాక ఓకే సరే డేటా లోడ్ అయినాక ఎక్కడ ఉంటుందా డేటా ఈవెంట్లో ఉంటుందా చూద్దామా సో నేను క్లిక్ చేసిన దో ఏపీ కాల్ పోయింది డేటా వచ్చేసింది ఇది ఫాస్ట్గా ఉండే వాళ్ళు నెట్ ఫాస్ట్గా ఉండే వాళ్ళు క్విక్గా వచ్చేసిన మారు ఉంది ఇమీడియట్గా ప్రింట్ అయిన మారు ఉంది కానీ ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్ ఇక్కడ చూడండి మీరు అది ఎంత టైం ఎత్తుకుని అనేది ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ నెట్వర్క్ కాల్స్లో పోయేసి ఇది సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి చూడండి క్లిక్ చేసానా ఇది క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూడండి టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ కేబీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఓకే ద సైజ్ సిజ్ ఈజ్ ఇప్పుడు ఇది కంప్రెస్డ్ కాబట్టి టూ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ జీబీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అని ఉంది సైజ్ వచ్చి యాక్చువల్ సైజ్ వచ్చి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ కేబీ ఓకే వెన్ యూ క్లిక్ యు క్యాన్ సీ ద టైమింగ్ యాజ్ వెల్ ఎంత టైం ఎత్తుకుని ఇంకొక ఒక్క చోట్లో ఉన్నట్టుని ఇక్కడ ఇది బ్లాక్ కూడా అన్ని ఫాస్ట్గా ఉండేవి కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఎంత ఇది ఏది టైం ఎత్తుకోలేదు వెయిటింగ్ పీరియడ్ మొత్తం నెట్వర్క్ కాల్ పోయినాక వెయిటింగ్ పీరియడ్ మొత్తం ఫార్టీ త్రీ మిలీ సెకండ్స్ రిసీవింగ్ ఇమీడియట్గా రిసీవ్ అయిపోయినది ఓకేనా ఏ టైం ఎత్తుకోలా కానీ ఇదే రియల్ వరల్డ్ కేసులో పోయినారంటే ఇంకా స్లోగా కూడా ఉండొచ్చు ఓకేనా మీరు ఏదైనా వేరే ఏదైనా చూసారంటే ఇంకా స్లోగా ఉండొచ్చు ఏదైనా ఒక శాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సైట్ ఎవరన్నా చెప్పలేస్తారా అన్న యూనివర్సిటీ సైట్లు అంతా చూసారంటే చాలా స్లోగా ఉంటాయి ఓకేనా మీకు అజాక్స్ కాల్కి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలియ ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళంతా చూసారని మీ మార్కులు చూస్తారు చూసినారా రిజల్ట్లో అన్న యూనివర్సిటీ ఒక యాప్ మారిస్తుంది ఫోన్లో లోడ్ అవుతాను ఏముంటుంది గమనించారా తెల్ల మేము ఉన్నప్పుడు ఉండింది మేము చదివేటప్పుడు దాంట్లో మీరు మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి క్లిక్ చేసినారంటే అరగంట అవుతుంది లోడ్ అవుతాని ఏముంటుంది అది ఒక యాప్ మారేది ఏదో ఒక యాప్ ఇరుంది అది అన్న యూనివర్సిటీ అది ఏంటో లోడ్ అది లోడ్ అవుతాని ఉంటుంది క్లిక్ చేసినారంటే మీ రిజిస్టర్ ఎంటర్ చేస్తే లోడ్ అవుతానే ఉంటుంది ఆ డేటా మొత్తం అది ఫుల్ పేజ్ రీలోడ్ అవుతుంది చూసారా జస్ట్ అట్ లోడర్ మార్చి చూసేసి మీ డేటా మొత్తం వచ్చేస్తుంది టేబుల్ మొత్తం రీప్లేస్ అవుతుంది చూసారా పత్రిక అది పేజ్ మొత్తం ఒకసారి పేజ్ లోడ్ అయిపోయింది అనుకో అదే పెద్ద విషయం మళ్ళీ ఆ పేజ్లో ఆ డేటా ఆ నెంబర్ మొత్తం ఎంటర్ చేసి మళ్ళీ ఇచ్చినారంటే అది ఒక అరగంట లోడ్ అయ్యి లోడ్ అవుతుంది అది చాలా స్లోగా ఉంటుంది సో ఈ టైమింగ్ అంతా కూడా మీరు చూడవచ్చు అది మరి ఏదైనా లే స్లోగా ఉండే ఏపీ కాల్ చేసినారంటే ఇక్కడ చంచి పడుతుంది వచ్చేదానికి ఓకేనా ఎనీవే మీకు ఇది అయితే అర్థమైంది కదా డేటా వచ్చేసి ఇది డేటా కాదు ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ దీంట్లో డేటా ఎక్కడ ఉంది చూడండి మనకి పనికి వచ్చే డేటా ఏదైనా ఉందా లేదు ఎక్కడ లేదు చూడండి ఇక్కడ టార్గెట్లో చూడండి టార్గెట్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడ దేని మీద జరిగిందో అది వస్తుంది ఇక్కడ ఇవి వచ్చి బటన్స్ అట్లా ఎలిమెంట్స్ కాదు కాబట్టి సో ఆబ్వియస్లీ దీని మీద జరుగుతూ ఉంటుంది అన్ని ఎనీవే ఎక్స్ దీంట్లో ఏమన్నా ఉంది చూడండి ఉండాది ఉండాది ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది రైటా కొన్ని ఈవెంట్స్ ఐ మీన్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఆన్ లోడ్ ఇట్లా ఉన్నాయి కదా దాంతోపాటు రెస్పాన్స్ అని ఒకటి ఉంది రైటా ఈ రెస్పాన్స్లో ఏముంది మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది స్ట్రింగ్ ఉంది తెలుస్తుందా రెస్పాన్స్ టెక్స్ట్ అని కూడా ఒక ఫీల్డ్ ఉంది ఈవెంట్లో ఈ నార్మల్ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా దాని లోపల ఏది యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు డేటా లేదు కానీ దీంట్లో నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు ఏడు చూడండి దీంట్లో డైరెక్ట్గా లేదు కానీ టార్గెట్ అని ఉంది చూసారా ఇది ఏమి ఈవెంట్ అని ఉంది అంత ఇక్కడ ఓకేనా టార్గెట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ టార్గెట్లో ఎగ్జామ్ లెస్ స్టేట్ రిక్వెస్ట్ కదా అది దీని లోపల ఇ
okay so load okay load idi artham ayyadu load event deentlo data vastundi ee data lo ekkada undi data x dot uh, response kada మా నేను అజాక్స్ కాల్ అంటే నెట్వర్క్ కాల్ జావా స్క్రిప్ట్ నుంచి చేయాలంటే ఇది ఒకటే ఉందని నేను చెప్పలా ఇది కూడా ఒకటి అంటే ముందు ఇది ఒకటే ఉండింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము చదివేటప్పుడు అయితే ఇది ఒకటే ఉండింది కానీ ఇప్పుడు వచ్చి ఇంకా కొన్ని సింపుల్ అయినా ఇంకా ఇప్పుడు నాలుగు లైన్లు అవుతుంది కదా దీన్ని రాయాలంటే నాలుగు లైన్లు అయింది ఇన్ని లైన్లు అవసరం లేవు ఒక లైన్లో రాసేసేటప్పుడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫెచ్ అనే ఒక లేటెస్ట్ టైప్ అయి ఉంది సో వాటిలంతా ఒక లైన్లో రాసేయచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇది రెస్పాన్స్ టెక్స్ట్ లో ఇది వచ్చి కొత్త ఫీల్డ్ ముందు రెస్పాన్స్ టెక్స్ట్ అనేది ఉంది రెస్పాన్స్ టెక్స్ట్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు వచ్చి ఈ ఫీల్డ్ కూడా ఈ ఫీల్డ్ లో కూడా సేమ్ మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది రెస్పాన్స్ అనేసినే వస్తుంది ఓకేనా అలా రెండు సేమ్ ఓకేనా ఇది టెక్స్ట్ గానే వస్తుంది రెస్పాన్స్ అనేది మేబీ ఎక్సాంపుల్ ఉంటాయి ఎక్సాంపుల్ గా పాస్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఎనివే ఇది రెస్పాన్స్ అనే ఫీల్డ్ లో మీకు వచ్చిన డేటా ఉంది ఇది టెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ వేస్ట్ చూడండి స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ రైటా సో టైప్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఇప్పుడు లోపల ఉండే టెక్స్ట్ అయితే ఏందని మీకు అర్థం అవుతుంది ఇది లోపల అది స్ట్రింగే కానీ లోపల ఏముంది అది ఆబ్జెక్ట్ అరే మరి ఉంది సరే అరే ఆబ్జెక్ట్ మరి ఉంది అంటే జేసన్ అది జేసన్ స్ట్రింగ్ అర్థమవుతుంది కదా సో జేసన్ స్ట్రింగ్ ని ఎట్ట నేను జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కన్వర్ట్ చేసేది చెప్పండి క్విక్ గా జేసన్ స్ట్రింగ్ ని ఎట్ట నేను జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గా మార్చేది జేసన్ డాట్ పాస్ సో ఇప్పుడు నాకు ఇది జావా స్క్రిప్ట్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయి వస్తుంది ఓకే చూసారా జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గా వచ్చేసింది అరే గా వచ్చేసింది అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంది ఫైన్ నావ్ ఐ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ రైట్ విత్ దిస్ డేటా నేను ఏమైనా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రైట్ నాకు డేటా వచ్చేసింది అయిపోయింది అజాక్స్ పని అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను దీన్ని కన్సోల్ చేసి పెట్టిందా ఇక్కడ కన్సోల్ కి బదులు నేను ఇంకేదన్నా చేయాలంటే కూడా చేయొచ్చు కదా దీంతో ఫిల్టర్ చేయొచ్చు లూప్ చేయొచ్చు దీన్ని బట్టి నేను డామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చా లేదా చేయొచ్చు ఓకే మీకు ఇది అజాక్స్ అర్థమైంది కదా ఇది ఎక్స్ఎంఎల్ ఎస్ టిడిపి రిక్వెస్ట్ యూజ్ చేసి పనిచేస్తుంది ఇది వచ్చి పాత బ్రౌజర్లో కూడా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఎప్పటినుంచో ఉంది జావా స్క్రిప్ట్ లో కొత్త మెథడ్ అంటే షార్ట్ గా ఇంతంత రాయకుండా సింపుల్ గా రాయాలంటే ఇంకో ఇంకో హేపీ ఉంది విండో ఆబ్జెక్ట్ లో ఫెచ్ అని ఒకటి ఉన్నది ఓకే విండో డాట్ ఫెచ్ ఫెచ్ లో యూఆర్ అని ఓకే ఇది ప్రామిస్ ఓకే ఈ ఫెచ్ ఇప్పుడు మీరు చదవండి ఇవన్నీ చదివితేనే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఒక మెథడ్ రైట్ ఈ మెథడ్ కాల్ చేసి ఇది ఇన్పుట్ గా ఏం తీసుకుంటుంది అంటే యూఆర్ఎల్ తీసుకుంటుంది ఆర్ యూఆర్ఎల్ తీసుకుంటే ఊరికి యూఆర్ఎల్ పాస్ చేస్తే మీనింగ్ వచ్చి గెట్ మెథడ్ అని అర్థం ఓకేనా ఏమీ లేదంటే లేదంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటుంది దాంట్లో మీరు మెథడ్ అవన్నీ డిఫైన్ చేయొచ్చు ఓకేనా చూడండి దాంట్లో ఏమి ఇన్పుట్ పాస్ చేయొచ్చు ఏం అవుట్పుట్ పాస్ చేసి అంటే చూడండి నేను ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక సెనారియో చెప్తున్నా సో ఇది ప్రామిస్ రిటర్న్ చేస్తుంది అప్పుడు దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి ఇది ప్రామిస్ రిటర్న్ చేస్తుంది బా అప్పుడు దీంట్లో క్యాచ్ ఉంటుంది ఓకేనా సో అప్పుడు నేను దెన్ క్యాచ్ రాయచ్చా లేదా ఇక్కడ దెన్ క్యాచ్ రాయచ్చు డాట్ దెన్ డాట్ దెన్ దెన్ లో వచ్చి డేటా వస్తుంది డేటా వస్తుందా ఏం వస్తుందో చూద్దాం నేను పెట్టుకుంటున్నా ఓకే అట్లా కన్సోల్ సరే ఎర్ర ఎర్ర వస్తే ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది ఓకేనా ఎర్ర వస్తే ఇక్కడ సక్సెస్ అయిందంటే దీని లోపలికి వస్తుంది ఏపీ కాల్ సింపుల్ గా ఉంది కదా ముందుకన్నా అసలు ఇక్కడ ఇంకా చెప్పాలి పోంటే ఇక్కడ ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ లేదు ఓన్లీ సక్సెస్ అయితే మట్టు నేను హ్యాండిల్ చేసిన ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ లేదు ఇక్కడ ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ తో కూడా చేర్చి కన్వీనియంట్ గా ఉంది చూసేదాన్ని రైట్ క్లిప్ చేశాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి నాకు ఏదో ఒక రెస్పాన్స్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది అది ఈ ఆబ్జెక్ట్ అప్పుడు దీంట్లో ఎక్కడ డేటా నాకు ఏదైనా డేటా ఉందా చూడండి లేదు కనిపిల్ల రైటా అప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఎట్టా డేటా అవుతుంది మీరు పోయి చదవాలి ఓకేనా నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు దీంట్లో నుంచి ఎట్టా తెలుసు అని కాబట్టి నేను రాసేస్తున్నా డైరెక్ట్ గా ఎట్ట చేస్తారంటే ఇది ఆర్లో ఆర్లో రెస్పాన్స్ బాడీ నాకు ఉండదు అట్లా యాక్సెస్ చేయొచ్చు లేదు జేసాన్ గానీ డైరెక్ట్ గా నాకు లోపల వచ్చే జేసాన్ తెలుసు కదా నేను జేసాన్ గా కన్వర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు నాకు ఇక్కడ దీంట్లో కొత్త ఏపీలు ఇది మరి మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఈ రెస్పాన్స్ అప్డేట్ వస్తుంది కదా ఈ రెస్పాన్స్ అప్డేట్ లో జేసన్
return return check dot okay dot then ante kada idi promise return chesanu ipudu ikkada oka promise vastadu right so ikkade em vastadante data json data ni direct ga vachestadu ba idi inka clean kada meer json dot parse atlanta em iyalsina avasaram ledhu right this is better than previous okay अरे वे रईटा सो एटाला हाँ तो इंका असिंग वेट पड़ने नीट रही अति असिंग वेट से इधे आर इकड़कोचे नीट क्लीन ऐर ट्रई क्या चाहिए अस्टम anyway most of the cases it will be json so they have given a utility function okay and it will return asking uh, promise okay so इक चूसर कंसोल डाट लाग डेटा प्रिंट इधी अजा का यूजिंग फिच एपी ओके फिच मेथड यूजना डा सोफर अजाक्स अंत डा कंफ्यूज विनोद लावण्य ले अर्थम हो दाने फुला जस्ट कंट मारा जावा स्क्रिप्ट अजाक्स का ओके सर मन एग्जापल दीन बटी एम चेबा मन टेबल चूसरा टेबल कदाटा बटी एम चेसा राइट आ अरे ऑफ अरे ऑफ 
matrix fine kani deentlo ee data adane untadi ee data ekkada untadi ee code lone undi right ah oka vela naaku idi database lo undi nenu ap call lo undi network call chesi techukovali ankonde ee useful right ee ajax useful right ee ipudu idi ipudu fixed code lo atne em undadi eppudu ide untadi nu malli maaravalante ee data maaravali code ni maarchi malli update cheyali ఇదే కానీ ఇది ఒక డేటాబేస్ లో ఎక్కడైనా పెట్టి మనం నెట్వర్క్ కాల్ ద్వారా ఎత్తుకుంటాం అనమైతే ఈ బెనిఫిట్ ఏం చెప్పండి మనం డేటాబేస్ లో మారిస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాడ్ చేయాలనుకో డేటాబేస్ లో ఇట్లా పోయి యాడ్ చేస్తాను నేను ఇంకొకటి అంతే ఆటోమేటిక్ గా ఏపీ కాల్ జరిగినప్పుడు ఇంకొక పేజ్ రీలోడ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ డేటా వచ్చేస్తుంది రైట్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది అజాక్స్ కాల్ చేస్తే సో నేను అజాక్స్ కాల్ ఇది ఈ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని నేను ఇక్కడనే పెట్టేదానికి బదులుగా అజాక్స్ కాల్ చేసి తెగిపోతాయి ఇప్పుడు పేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఓకేనా ఈ ఫంక్షన్ పేరు మేక్ టేబుల్ అని పెట్టుకోపోతా మేక్ టేబుల్ ఎప్పుడు నేను కాల్ చేస్తాను అప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది రైటా సరే దీనికి డేటా కూడా దీనికి పాస్ చేసే మరి పెట్టేస్తా ఓకేనా ఫైన్ సరే ఇప్పుడు ఈ ఇది డేటా వచ్చి మనం ఒక నెట్వర్క్ ఫైల్ నుంచి చేస్తున్నాం అని అనుకుందాం ఓకేనా నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే డేటాగా పెట్టేస్తాను లేదంటే మనం ఐపీ ఉండాలి కదా దీంట్లో కూడా అదే డేటా అయితే అదే మరి తను ఉంది చూసేదానికి ఈ జేసన్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఇది కూడా సో దీన్ని ఏపీ కాల్ చేసి తెస్తా ఇది కూడా అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ తానే కిటదట నేము అవన్నీ ఉన్నాయి కదా దీన్ని యూజ్ చేసుకున్నాం ఫెచ్ డేటా విండో డాట్ ఫెచ్ యూఆర్ లో దెన్ ఆరు డేటా ఎడ వస్తుంది రైటా కన్సోల్ ఇంతకుముందు కన్సోల్ మొట్టు చేసిన ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతాను అంటే కన్సోల్ చేసేది మొత్తం కాదు డేటా ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ ఉండి ఇదో బట్ మేక్ ఓకే క్రియేట్ టేబుల్ అని పెడుతున్నా డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఏబిసి డాట్ ఐడి ఉండి లేదు క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఏం జరగాలంటే ఫస్ట్ ఫెచ్ డేటా జరగాలి డేటా వస్తుంది అని అనగానే టేబుల్ నేను కాల్ చేస్తానా రెండు దిన్ అంటే ఇది ప్రామిస్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఆ ప్రామిస్ లో వచ్చేది రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా కాదు రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఫెచ్ ఏపీ కాల్ చేసినప్పుడు దాంట్లో నుంచి జేసన్ ఒక మెథడ్ ఉంటుంది దాన్ని కాల్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ నీకు ఇంకో ప్రామిస్ వస్తుంది ఆ ప్రామిస్ రిజల్ట్ అయినా కదా డేటా వస్తుంది సో ఫస్ట్ డేటాని ఫెచ్ చేయాలి రైట్ అన్న డేటా లేదు బయట ఇంత ముందు అరే ఉండింది ఇప్పుడు లేదు ఓకేనా ఫస్ట్ నేను డేటాని ఫెచ్ చేయాలి డేటా వచ్చినాక మేక్ టేబుల్ ని కాల్ చేయాలి నేను ఓకేనా డేటా కానీ మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో డేటా ఉందా యూజర్స్ యూజర్స్ ఎక్కడ యూజర్స్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం కదా యూజర్స్ అనే పేరు పెట్టుకున్నాం కానీ యూజర్స్ అనేది మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో ఉంది చూడండి నేను యూజర్స్ డాట్ మ్యాప్ అనేది చేసిందా ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ కి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ వాల్యూస్ అని డైనమిక్ ఎత్తుకోండి సో నేను ముందున్న ఫార్మాట్ లోనే ఈ డేటాని కూడా ఫార్మాట్ చేయాలి ఫస్ట్ చూడండి నేను ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే నాకు డేటా వచ్చింది కానీ మనకి ముందున్న డేటా ఏ ఫార్మాట్ లో నేను చెప్పండి దాన్ని ఏమే టేబుల్ లో కాదు డేటాలు ఏమేమి ఉన్నాయి నాకు చెప్పండి అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమి ఉన్నాయి 
ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకేమేమి ఉన్నాయి అంటే అడ్రస్ కంపెనీ ఈమెయిల్ ఐడి అట్లా ఉన్నాయి కానీ నాకు ముందునే ఫీల్స్ ఏంటండి మీకు ఓకే ఈ ఫీల్స్ ఉన్నాయి నేము డిఓబి ఈమెయిల్ ఓకేనా నేము ఈమెయిల్ డిఓబి సో అదే ఫార్మాట్ లో నాకు ఇప్పుడు కూడా రావాలి ఇది అప్పుడు దా యూజ్ పని చేస్తుంది రైట్ ముందునే ఫార్మాట్ లోనే ఉండాలి అఫ్ కోర్స్ మనం ముందునే ఫార్మాట్ తెచ్చి దీన్ని రైట్ ఏమంటే డేటా క్లిక్ చేస్తే డేటా క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈమెయిల్ ఉంది నేమ్ ఉంది డిఓబి మటు లేదు రైట్ ఆ డిఓబికి బదులుగా ఏదైనా ఎత్తుకునేద్దాం ఓకే నేము ఓకే డిఓబికి బదులుగా నేను నేమ్ ని యూజర్ నేమ్ ని ఈమెయిల్ ని ఎత్తుకోబోతా ఓకేనా డేటా డాట్ మ్యాప్ పెట్టి ఇక్కడ వచ్చే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి కొత్త ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోబోతా నేమ్ ఫీల్డ్ కావాలి ఎక్స్ డాట్ నేమ్ అమ్మా ఇంకేం ఫీల్డ్ అయిపోతుందా నేమ్ కమ్మా ఈమెయిల్ కమ్మా ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు పనిచేయాలి రైట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను దీన్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ యూజర్స్ అని పాస్ చేస్తున్నాను సో ముందునే ఫార్మాట్ అనేది ఉంది యూజర్స్ అని ఫార్మ్ పాస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ స్టెప్ లేని ఫస్ట్ డేటా ఫెచ్ చేస్తున్నాను ఆ డేటా నాకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ మార్చుకుంటున్నాను మనకి నా ఫంక్షన్ కి పాస్ చేస్తున్నాను రైట్ సో ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ నేను చూసింది టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేసిన వెంటనే నాకు టేబుల్ రావాలి రాలా ఏమవుతుంది మీకు టేబుల్ కాల్ అవుతుంది ఎరర్ కూడా రాలా అంటే తప్పుగా పనిచేస్తుంది డీబగ్ చేయాలి ఇట్లా కన్సోల్ చేసి చూడొచ్చు సార్ కాల్ అవుతుందని చూడొచ్చు యూజర్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ అదే ఇది కాలే అవ్వాలా ఇది ఎందుకంటే నేను వేరే పేజ్లో ఉన్నాను ఓకే వేరే జేఎస్ డాటా ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు క్రియేట్ టేబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నా ఇంత డేటా వచ్చింది దాన్ని మార్చాను టేబుల్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది అర్థమైందా అర్థమైంది బా ఇది ఆర్డర్ మారి మారి ఉన్నది రీజన్ వచ్చి నేను వేరే వేరే ఆర్డర్ లో పెట్టేసాను కాబట్టి డేటాని ఓకేనా ఓకేనా అర్థమైంది అది మార్చుకోవాలి ఈమెయిల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కదా ఈమెయిల్ ఇక్కడ మనకి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లేదు యూజర్ నేమ్ ఉంది సో నేను యూజర్ నేమ్ అని చెప్పి టేబుల్ హెడ్డింగ్ కూడా మార్చేస్తాను ఓకే ఫైన్ క్రియేట్ టేబుల్ ఇస్తే ఫస్ట్ ఏపీ కాల్ పోతుంది డేటా అని తెస్తుంది డేటాలోంచి టేబుల్ పాస్ చేస్తుంది దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నీకు రేపు ఎప్పుడన్నా కానీ ఒక మనిషిని యాడ్ చేయాలనుకో మీరు ఇక్కడ కోడ్లో వచ్చి ఏమి టచ్ చేయబడి రైట్ డేటా ఈ డేటా ఏపీ కాల్ వస్తుంది చేసినారా సర్వర్లో డేటా ఉంది ఆడ పోయి ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినారంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అంతే రీసర్ రీలోడ్ చేస్తే కొత్త డేటా వస్తుంది కొత్త డేటా టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అంతే జస్ట్ ఈ బటన్ ఇంకొకసారి క్లిక్ చేస్తే కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇది ఇదే అడ్వాంటేజ్ డైనమిక్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు కోడ్ అని టచ్ చేయకుండా డేటాలో మారిస్తే ఆటోమేటిక్గా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వబోతుంది ఓకేనా ఇది అడ్వాంటేజ్ ఎనీవే మీరు ఇది చూడండి మీకు అర్థం అవ్వలేదంటే మళ్ళీ మనం వచ్చే వారం డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటంటే ఇది ఇలా లాస్ట్ టాపిక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కూడా జావా స్క్రిప్ట్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో ఎస్టీఎంఎల్ సిఎస్ఐ జావా స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ కంప్లీటెడ్ అనాక మనం రియాక్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేయాలి వాటిలో అధ్యక్ష కాల్స్ ఎక్కువ చూస్తాం దానికోసం నేను ఇది బాగా క్లియర్ గా చూసుకోమంటున్నాను ఓకేనా అండ్ ఇదేం కష్టం అంతా కాదు ఒకసారి చూడండి అర్థం అవుతుంది ఓకేనా 